Bir insan düşünün. Hem yakışıklı, hem kibar, hem de nazik. Ve bir o kadar da zeki. Aynı zamanda 30'dan fazla kadının katili olan bir insan. Ted Bundy. Ted Bundy 24 Kasım 1946 yılında ABD'nin Vermont eyaletinde dünyaya geldi. Ted Bundy çok zor bir çocukluk dönemi geçirmişti. Çocukluğundan itibaren büyük babasından sürekli olarak şiddet görüyordu. İlkokuldaki arkadaşlarının söylediğine göre utangaç ve içine kapanık bir çocuktu. Ted Bundy ergenlik dönemlerinde ise şiddete eğilimli olan kişiliğiyle bilinirdi. Ergenlik dönemlerinde sürekli olarak insanların eşyalarını çalıyor, soygunlar yapıyordu. 1965 yılında liseden mezun olan Ted Bundy, Washington Üniversitesi'ne başladı. Washington Üniversitesi'nde Stephanie Groups adındaki bir kızla ilk ilişkisine başladı. Aralarında çıkan bir antlaşmazlık yüzünden Stephanie onu terk etti. Bu onu büyük bir depresyona sürüklemişti. Bunun ardından Ted Bundy gayrimeşru bir çocuk olduğunu da öğrenince hayat onun için adeta zindan olmuştu. Bu olaylar onu derinden etkilemişti. Daha sonra Washington Üniversitesi Psikoloji Bölümüne yazılarak buradan mezun oldu. Mezun olmasının ardından siyasete atılarak Cumhuriyetçi Parti için çalışmaya başlamış, aynı zamanda Utah Üniversitesi'nde Hukuk Fakültesi'nde okumaya başlamıştı. Ted Bundy artık eskisi gibi utangaç ve içine kapanık değil, tam tersine hitabeti kuvvetli, diksiyonu düzgün ve dışa dönük bir insan olmuştu. Çevresi tarafından sevilen ve sürekli takdir edilen biri haline gelmişti. Bu olayların ardından 1974'ten 1978 yılına kadar işlediği sapıkça cinayetlerine başlamıştı. Ted Bundy kimi zaman yardıma muhtaç bir hasta kılığında, kimi zaman ise bir polis kılığına girerek kadınları yanına çağırıyor, onları tecavüz ederek öldürüyordu. Bunların yanı sıra bazen kurbanlarını öldürdükten sonra onlara elbiseler giydirip yüzlerine makyaj yapıyor ve onların ölü bedenlerine tecavüz ediyordu. Ted Bundy'nin sürekli olarak farklı kılıklara bürünmesi, yakalanmasını epey zor hale getiriyordu. Bu cinayetleri ilginç kılan detay ise bütün kurbanların Ted Bundy'nin eski kız arkadaşı olan Stephanie Groups'a benzemesiydi. 8 Kasım 1974'te Utah'ta polis kılığına giren Ted Bundy, Carol Drunch isimli genç bir kızı sahte polis kimliğini göstererek sorguya çekme bahanesiyle arabasını almıştı. Lakin genç kız durumdan şüphelenip Ted Bundy ile yapılan boğuşmanın ardından arabadan kaçmayı son anda başarmıştı. Genç kız hemen polise giderek Ted Bundy ve arabasının eşgalini verdi. 16 Ağustos 1975 yılında eşgale uygun bir araba durdurularak Ted Bundy tutuklandı. Arabanın içinden Ted Bundy'ye ait maske ve kelepçeler de çıkınca işin rengi iyice değişmişti. ABD'nin çeşitli bölgelerinde işlenen seri cinayetlerin Ted Bundy ile ilişkili olabileceği düşünülmüştü. Gözaltına alınan Ted Bundy mahkemeye çıkarıldı. Mahkemede hiçbir avukat talep etmeyip kendi avukatlığını yapmayı istedi. Hukuk öğrencisi olmasından ötürü bu isteği kabul edildi. Mahkemede görgü tanığı Carol Ranch onu kaçırmaya çalışan kişinin Ted Bundy olduğunu söyledi. Hakim Ted Bundy'yi yalnızca adam kaçırma suçundan 1 ila 15 yıl arasında cezaya mahkum etti. Bu kararın üzerine Ted Bundy suçlamaların tamamıyla asılsız olduğunu bildirerek en kısa zamanda buradan çıkacağını dile getirdi. Lakin kimse Ted Bundy'nin işlediği diğer cinayetleri bilmiyordu. Kimse ondan şüphelenmiyor, hatta yaptığına ihtimal dahi vermiyordu. Mahkemede bulunanlar, Ted Bundy'nin eğitimli, kültürlü ve kibar bir beyefendi olduğunu düşünüyordu. Ted Bundy'yi diğer seri katillerden ayıran en büyük özelliği de buydu. Onun kibar ve kültürlü duruşu, diğer insanların gözünde Ted Bundy'nin masum olduğunu düşünmesine sebep oluyordu. Ted Bundy hakkında yapılan bir araştırmaya göre IQ seviyesinin 136 olduğu belirlenmiştir. Onun bu IQ seviyesi normal suçlulara göre bir adım önde olmasını sağlıyordu. Kendi avukatlığını yaptığı süre boyunca mahkemede bulunan görgü tanıklarını dahi çapraz sorguya alıp kendini haklı çıkartabiliyordu. Bu derece zeki olan bir adamın cinayet işleyebileceği kimin aklına gelirdi ki?
Ted Bundy kendi avukatlığını yapacağından dolayı yasal olarak kütüphaneyi kullanma hakkına sahipti. 2 Mart 1977 sabahı ön duruşmasından önce kütüphanenin camını açarak ortalama 20 metre yüksekliğinde olan binadan aşağıya atlayıp kaçmayı başarmıştı. Neyse ki 2 ay gibi kısa bir süre içerisinde tekrardan yakalandı. Yakalanır yakalanmaz hücre hapsine atıldı. Burada da rahat durmayan Ted Bundy'e hapishanedeki suçlulardan demir testeresi temin ederek aydınlatma kutusunu kesmiş ve tavandaki havalandırmadan kaçmıştı. Ted Bundy bu kaçış için tam tamına 16 kilo vermişti. Çünkü havalandırmaya sığması için zayıflaması gerekiyordu. Onun bu kaçışı 15 saat boyunca fark edilmemiş, ona ekstradan zaman kazandırmıştı. Bu süre zarfında Florida'ya kadar gitmişti. Florida'da bulunan bir kız öğrenci evine girerek eline aldığı Levy ile Margaret Bowman ve Lisa Levy'nin kafasını parçalayıp ölü bedenlerine tecavüz etti. Lakin Ted Bundy bununla da yetinmemişti. Öldürme arzusu içten içe onu ele geçirmişti. Kendine yeni bir kurban arıyordu. 9 Şubat 1978 yılında Kimberly Dianelli içi de öldürdü. Bu cinayetlerin ardından 15 Şubat 1978 yılında çalıntı bir aracın kontrolünü yapan polisler Ted Bundy'yi kıskıvrak yakaladılar. Ted Bundy'yi asıl ele veren detay ise kurbanlarından Lisa Levy'nin kalçasında bıraktığı ısırık iziydi. Yapılan otopsi sonrası Lisa Levy'nin kalçasında bulunan ısırık iziyle Ted Bundy'nin diş izlerinin uyuştuğu ortaya çıktı. Katilin Ted Bundy olduğu bu sayede anlaşılmıştı. 31 Temmuz 1979 yılında Ted Bundy'nin idam hükmüne karar verildi. Ted Bundy'ye idam hükmünü veren hakim, onun mahkemede kendi avukatlığını yapmasına hayran kalmış ve şu sözleri söylemiştir. Ted Bundy idamına kadar 10 yılını hapiste geçirmişti. Hapiste geçirdiği süre boyunca ABD'nin çeşitli bölgelerinden insanlar ona hayranlık duymaya başlamıştı. Hayranlarından sürekli olarak mektuplar alıyordu. Bu durum o kadar ileriye gitmişti ki hayranlarından biri olan Carol and Bone ile evlendi. Hatta bu evlilikten bir kız çocuğu dünyaya gelmiştir. İdamından birkaç gün önce suçlarını itiraf etmeye başladı. 30'dan fazla cinayeti itiraf etmişti. Aslında Ted Bundy'nin buradaki planı belliydi. Çözülemeyen cinayetler konusunda polislere bilgi sağlayarak idamdan kurtulmaktı. Lakin Ted Bundy'nin bu planı işe yaramamıştı. Gene de idam hükmünden geri dönülmemiş, karar verilmişti. 24 Ocak 1989 yılında Florida Eyalet Hapishanesi'nde elektrikli sandalyede idam edildi. Ted Bundy ölmeden önce kendisiyle yapılan bir röportajda şu ilginç mesajı bizlere paylaşmıştır. Normal bir evde büyümüştüm. Kiliseye düzenli olarak giden, alkol ve sigara kullanmayan, kumar oynamayan bir insandım. Barlarda bile takılmazdım. Serseri değildim, sapık değildim. Karşıdan gelen bir adam, bu adam tekinsiz görünüyor demezdi. İyi dostlarım vardı, normal bir hayat yaşardım. Kimsenin bilmesini istemediğim sırrım dışında normaldim. Bu sırrım, pornografiye karşı olan bağımlılığımdı. Tecrübelerime dayanarak söyleyebilirim ki şiddet ögeleri içeren pornografiye bir kez bağımlı hale gelirsen herhangi bir bağımlılıkta olduğu gibi o şeyi yapmayı çok ama çok arzularsın. Ben toplum bilimci bir insan değilim ama hapishanede uzun süre vakit geçirdim. Benim gibi şiddete eğilimli olan pek çok adamla tanıştım. İstisnasız her birinde pornografiye karşı derin bir ilgi gördüm. Pornografi bugünlerde kolaylıkla çocuğunuza ulaşıp onu sizden söküp alabilir.
Ted Bundy'nin söylediği son sözleri gerçekten de doğruydu. FBI araştırmalarına baktığımızda seri katillerin birçoğunda pornografiye karşı derin bir ilgi mevcut. Peki şu an günümüzde sürekli olarak işlenen seri cinayetler ve tecavüzlerin sebebi insanların birçoğunun pornografiye karşı olan ilgisi olabilir mi? Bana destek olmak isterseniz kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Videolarımın devamı için beklemede kalın.